धन से सेवा की तन मन से सेवा की निर्धन की सेवा की கொள்ளத்தக்க ஒரு விஷயமாகும் அதைவிட என் போன்றோருக்கு அகில இந்த அகில இந்திய வானொலி நிலையமும் எத்திராஜ் கல்லூரியும் சேர்ந்து இந்த ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியை நடத்துவதில் மிக பெருமையாக உள்ளது முதற்கண் என்னை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்ததற்கு நன்றி ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு டாக்டர் சுதா சேஷையன் ஃபார் என்னை மேக்கிங் மீ கம் ஹியர் டுடே அத்துடன் என்னோட அந்த பேனலில் இருக்கிற அனைத்து பேராசிரியர்களுக்கும் வணக்கமும் நன்றிகளும் இங்கு குழுமியுள்ள அருமை மாணவ செல்வங்களுக்கு என்னுடைய வரவேற்பு வணக்கம் மற்றும் நன்றி ஏன்னா போர் போர் அடிச்சிடக்கூடாது இல்லை ஸோ முன்னாலே சொல்லிடுறேன் இப்போது விமன் லெட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை அடிக்கடி கேள்விப்படும் ஸோ இந்த விமன் டெ லெட் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது என்ன அப்பப்போ ஃபேஷன் மாறுற மாதிரி புதுமையாக சொல்லக்கூடிய ஒரு சொக்கட்டா அல்லது இந்த விமன் லெட் மூமெண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுல வேறு ஒரு அர்த்தம் புதிந்திருக்கிறதா அதை தான் நம்ம சின்னதாக பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இப்போது நிறைய மாடல்ஸ் ஏற்கனவே மகளிர் வளர்ச்சி மகளிர் முன்னுரிமை மகளிர் சமத்துவம் பற்பல விஷயங்களில் நிறைய மாடல்ஸை நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துட்ருக்கோம் வெல்ஃபேர் அப்ரூச் அதாவது ஒரு சேரிட்டி பர்பஸில் பொருட்களை கொடுத்து அதனால் மகளிரின் நிலையை உயர்த்த முடியும் என்ற ஒரு தத்துவம் இதை தொடர்ந்து விமன் இன் டெவலப்மெண்ட் அதை தொடர்ந்து விமன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்புறம் மகளிர் பட் மட்டும் பேசுகிறோமே மற்றவர்களையும் இதில் இணைக்க முடியுமா என்ற நோக்கோடு ஜெண்டர் இன் டெவலப்மெண்ட் ஜெண்டர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இது எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு ஒரு டெர்மினாலஜிக்கு வந்தோம் ஜெண்டர் மெயின் ஸ்ட்ரீமிங் ஆண் பெண் இருவரின் ஈக்வாலிட்டியை பற்றி சமத்துவத்தை பற்றி பேசுவதற்காக ஜெண்டர் மெயின் ஸ்ட்ரீமிங்னு நம்ம கொண்டு வந்தோம் ஸோ இவ்வளவு சொற்கள் இவ்வளவு மாடல்ஸ் ஏற்கனவே இருக்கிறப்போ விமன் லெட் டெவலப்மெண்ட் என்ற 
அந்த ஒரு கான்செப்டில் நாம் எதை அச்சீவ் பண்ண விரும்புகிறோம் இந்த ஒரு கேள்வியை முன்வைத்தால் முதல்ல நமக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இதுவரைக்கும் இருந்த அந்த மாடல்கள் எதை முன்னிறுத்தின எதை முன்னிறுத்தினன்னு பார்க்குறப்போ ஒரு ஃப்ரீபி கல்ச்சர் கிராக்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது இலவசமாக ஒன்றை கொடுத்து அதுதான் ஒருவருக்கு தேவை என்று நாமே ஒரு அசம்ஷனை உருவாக்கி அதையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் அந்த வெல்ஃபேர் அப்ரோச்சில் நிறைய நாம் பார்த்தோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் சொன்ன வெல்ஃபேர் அப்ரோச் வீட் வேட் கிட் கேட் ஜெண்டர் மெயின் ஸ்ட்ரீமிங் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு டோக்கனிசம் ஒரு அறையில் பத்து ஆண்கள் இருந்தால் அதோடு ரெண்டு பெண்களை வச்சுட்டா சமத்துவம் பேச முடியாது ஆனால் பேசிக்கொண்டிருந்தோம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் இது ஒன்று இதை தான் டோக்கனிசம்னு சொல்லுவோம் அதனால தான் நம்ம வந்து லேடிஸ் இன் லீடர்ஷிப் பொசிஷன் அப்படின்னா உடனே ஒரு பட பட படம்னு ஒரு ரெண்டு மூணு பேரை சொல்லிடுவோம் கிரண் மசூம்தார் ஷா உடனே அதோட நிறுத்தி விட்ருவோம் எவ்வளோ எவ்வளவு லீடர்ஷிப் பொசிஷன் இருக்குது அதில் எவ்வளவு பெண்கள் இருக்கிறோம் ஏன் அந்நிலையில் ஒரு சமத்துவம் இல்லை அந்த கேள்வியை கேட்குறதுக்கு நாம் முன்னால் மனசில் கொண்டு கொள்ள வேண்டியது என்னென்னா ஒரு டோக்கனிசம்னால் நம்ம சமத்துவத்தை எடுத்து செல்ல முடியாது மூன்றாவது என்னென்னு விமன் ஆர் பேசிவ் ரெசிபியன்ஸ் அதாவது நம்ம கொடுத்தோம்னா வாங்கிப்பாங்க அந்த ஒரு நிலையில் நாம் வளர்ச்சியை முன்னிறுத்தினோம் இப்போ அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிஸில் கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபண்ட்ஸ் இருக்கிறப்போ அந்த ஃபண்ட்ஸை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பெண்களுக்காக செய்யணும்னா தையல் மிஷின் வாங்கி கொடுத்துருங்க இது ஒரு ஒரு சுவையான ஒரு சம்பவம் ஒரு சிறு ஆய்வுக்காக நானும் என்கிட்ட பிஹெச்டி பண்ண ஒரு ஸ்காலருமாக சேர்ந்து இந்த சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட்ஸ் வருது அந்த ஃபண்ட்ஸுனால் பெண்களின் வளர்ச்சி எப்படி இருக்கிறது பெண்களின் முன்னேற்றம் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னுட்டு ஒரு பர்டிகுலர் வில்லேஜில் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு போய் அந்த கம்பெனி பேரை நான் சொல்ல விரும்பலை போய் பார்க்கலான்னு போனப்போ அங்கே இருந்த ஒரு வயசான அம்மா கேட்ட ஒரு கேள்வி இன்னமும் என் மனசில் பசுமையாக நிற்குது இங்கே இங்கே இருக்கிறதே மொத்தம் முப்பது ஹவுஸ் ஹோல்டு தான் முப்பது ஃபேமிலிஸு அதில் நீங்கள் முப்பது மிஷின் கொடுத்துட்டீங்க யார் யாருக்கு தைச்சு கொடுக்கணும் யார் யார் தைக்கிறத போட்டுக்கொள்ளணும் இந்த ஒரு கேள்வியை நாம் கேட்குறப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு செயல்பாட்டில் நான் கொடுக்கிறேன் இன்னொருவர் பெற்றுக்கொள்கிறார் அந்த நிலையை தாண்டி அவர்களுக்கு என்ன தேவை அதை நாம் கொடுக்கிறோமா அதை பெற்றுக்கொள்வதால் அவர்களுக்கு பலன் உண்டா அவ்வாறெனில் அந்த பலன் அந்த அவுக்கம் என்ன அதை யோசித்து செய்கிறது ஒரு முறை பட் இதில் வந்து இதுவரைக்கும் இருந்த மாடலில் நாம் பேசிவ் ரெசிபியன்ஸ் கொடுக்குறோம் வாங்கிக்கணும் கொடுக்கறத வாங்கிக்கணுங்கிற ஒரு செயல்பாடு இருந்தது அடுத்த ஒரு நிலையில் பார்க்குறப்போ சமத்துவங்கிறத பேசணுமா தட் இஸ் ஈக்வாலிட்டி பேசணுமா ஈக்விட்டி பேசணுமா அதாவது ரெண்டு பேர் இருக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரோட ஹைட்டு ஃபைவ் எயிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னொருத்தரோட ஹைட்டு ஃபைவ் ஒன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபைவ் ஒன் இருக்கிறவங்க இங்கே வந்துட்டு இந்த மேடையில் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் வகையில் நிற்க வேண்டுமானால் அவருக்கென ஒரு சிறு பலகை தேவை இந்த சிறு பலகையை கொடுக்கறதோடு நிறுத்தலாமா இல்லை இந்த போடி 
கோபத்தோட டிசைனையே மாற்றி எல்லாருக்குமே கிளியராக இருக்கிற அளவுக்கு கொடுக்கலாம் இந்த ஒரு டிபேட்டில் நாம் வெகு நாள் மாட்டிக்கொண்டே இருந்தோம் இதையும் தவிர்த்து பெண்களின் வளர்ச்சி பெண்களின் முன்னேற்றம் அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளின் தீர்மானம் இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வருமா சரி நாம் ரொம்ப நாளாக என்னென்னு நினச்சோம் எல்லாருக்கும் கல்வி கொடுத்துட்டா மற்ற எல்லாம் சட சட சடன்னு வந்துடும்னு எதிர்பார்த்தோம் கல்வி கொடுக்கிறோம் ஆனால் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்போது அதோட ஒரு தீவிரம் உங்களுக்கு புரியும் ஒரு சிறு ஆய்வு நாங்கள் நடத்தியதில் கேரளாவில் இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லிட்ரஸி நம்ம கொண்டு போயிட்டோம் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படி இருக்கிறப்போ கேரளாவில் படித்த பெண்கள் வேலைக்கு செல்லாமல் இருக்கிறார்கள் ஏன் வேலை கிடைக்கலையா திறமை இல்லையா ஸ்கில்ஸ் இல்லையா நிறைய கேள்விகள் கேட்டது ஆனால் இவங்க சொல்கிற பதில் என்னென்னா இது எங்களோட சாய்ஸ் அதனால் நாங்கள் ஒரு வேலையை எடுத்துக்கல அப்படிங்கிறார் அதை நாம் ஒப்புக்கொண்டோமே ஆனால் இந்த கல்விக்காக ஸ்கில் பில்டிங்க்காக நாம் செலவழிச்சிருக்கிற இட் இஸ் அ டேக்ஸ் பேஸ் மணி விச் கோஸ் இன் டு பில்டிங் தோஸ் ஸ்கில்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஏர்னிங் பொட்டென்ஷியல் க்ரோத் ஆஃப் த கண்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரியை அது அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலையில் தள்ளப்படுகிறோம் இப்படி ரொம்ப க்ளோஸாக போய் அதே ஆய்வில் நாங்கள் பார்த்தப்போ தெரிய வந்தது என்னென்னா ஃபேமிலியல் ரீசன்ஸ்க்காக ஸோ ஒரு இன்ஜினியர் ஐடி ப்ரொஃபஷ்னலாக இருந்திருப்பாங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னால் வரைக்கும் டே ஷிஃப்ட்டு நைட் ஷிஃப்ட்டுங்கிறதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையாக இல்லை கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு பிரச்சனைகள் வருது அதனால் அவங்க என்ன ஆப்ஷன் எடுக்கிறாங்க இல்லை பசங்களோடு போய் நான் நர்சரி ஸ்கூல்லையே ஒர்க் பண்ணிடுறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு இரண்டு விதமான ப்ராப்ளம் நர்சரி ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கும் ஒரு ஸ்கில்ஸ் இருக்குது அது நம்ம ஒருத்தருக்கும் இருக்கும்னு சொல் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கும்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது அது ஒரு தனி திறமை அந்த தனி திறமையை வந்து நாம் ஒரு ஐடி படிச்சுட்டு அங்கே போகிறோன்னு சொல்கிறதுல ரெண்டு இடத்துல வேலை வாய்ப்பை நாம் முடக்கிறோம் ஸோ இதை வந்து ஒரு இது விமனோட சாய்ஸ் தானே நாங்கள் ஒருத்தரும் ஸ்டாப் பண்ணலையே அப்படின்னு ஒரு குறுக்கு கேள்வி கேட்கறதுனால நாம் இதை இந்த ஒரு விஷயத்த அட்ரஸ் பண்ண முடியும் இதையும் தாண்டி இந்த எம்பவர்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு வேர்டை அடிக்கடி டெவலப்மெண்ட்டோட கன்ஃபியூஸ் பண்ணியே யூஸ் பண்ணுவோம் டெவலப்மெண்ட்டே எம்பவர்மெண்ட்டா ஸோ ஒரு நம்ம ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருக்கோம் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒரு ப்ரொஃபஸராக சேலரி வாங்குகிறோம் அந்த வாங்கக்கூடிய சேலரி அதை செலவு பண்ண எந்த அளவிற்கு நம்மிடம் உரிமை உள்ளது இல்லை நான் என் ஃபேமிலிக்காக தாங்க பண்ணுறேன் அது நான் உள்பட எல்லோரும் சொல்லுவோம் ஃபேமிலிக்காக பண்ணுறது கரெக்டு அதை தப்புன்னு சொல்கிறதே இல்லை ஆனால் ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டியை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்போ அதை செலவிடும் உரிமை யாரிடம் இல்லை அதை செலவிடும் உரிமை இருக்கணும்னா அதுக்கு வேறு சில வி கால் இட் எனேபிளிங் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கணும் இதில் வந்து அகெயின் ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு உணர்ச்சிகரமான ஒரு மீட்டிங் ஒரு சில கிராமங்களில் இந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸில் ஃபார்ம் பண்ணத்தில் நிறைய மகளிர் வந்து சின்ன சின்ன விஷயத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு உரிமை கிடைத்தது கோவிட் சமயத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஆய்வு நடத்தியதில் தெரிய வந்தது என்னென்னா 
இந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸில் மெம்பர்ஸாக இருக்கிற விமன் ஏன்னா இதே கோவிட் நேரத்தில் தான் டொமெஸ்டிக் அபியூஸ் நிறைய கேள்விப்பட்டோம் ஆனால் இந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸில் இருந்த பெண்கள் அந்த விதமான ஒரு டொமெஸ்டிக் அபியூஸில் சிக்கவில்லை அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க வந்து ஒரு போகிற போக்கில் ஒரு ஆன்சர் கொடுத்தாங்க அது நமக்குலாம் ஏன் தோணலன்ட்டு நான் அப்போ யோசித்தேன் அவங்க சொன்னது என்னென்ன இல்லை யாராவது ஒருத்தர்கிட்டேருந்து ஒரு மெசேஜோ காலையில் ஒரு குட் மார்னிங் வரலன்னா ஒரு நாள் பார்ப்போம் அடுத்த நாள் கேஷுவலாக நடந்து போயிட்டு அவங்க வீட்டுக்கிட்ட போய் பார்த்துருவோம் அப்படின்னாங்க நம்ம கோவிடில் செய்ய செய்யப்பட்ட பலவிதமான முயற்சிகளுக்கு வந்து நிறைய அப்ரிசியேஷன் கிடைச்சிது இது வந்து சாதாரணமாக செய்யப்பட்ட ஒரு முயற்சி பட் இந்த முயற்சியை அளவு பலன் நீங்கள் மற்றத்தோடு ஒப்பிட்டீங்கன்னா இதோட பலனை வந்து நாம் ஒன்று அறிந்து கொள்ளவில்லை அடுத்து அறிந்து கொண்டு அதை வந்து நாம் இன்னும் அப்ரிஷியேட் பண்ணால் தான் அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும் அதனால தான் இப்போது பிரதம மந்திரி மோடி வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தார் இந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸில் வச்சு நாம் யூனிகார்ன்ஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியுமா கம்பெனிஸை ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்பில் டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஒன் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ்னு கேட்டப்போ ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்தது ஏன்னா அதுக்கு ஐ திங்க் மணிமேகலை மேம்க்கு அதில் நிறைய ஷி ஹேஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்ன கடன் வாங்கிய கடனை திருப்பி கொடுப்பதில் விமன் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் அளவுக்கு மிஞ்ச ஆள் இல்லை அவங்க வாங்குகிற அமௌண்ட்டு சிறிதாக இருக்கும் ஆனால் காரணம் காட்டி அந்த லோனில் டிஃபால்ட்டர்ஸாக ஆக ஆனதை ரொம்ப ரொம்ப மினிமம் நம்பர் தான் நம்ம கேள்விப்பட்டோம் அப்படி இருக்கிறப்போ மகளிர் சேர்ந்து செயல்படும் அந்த காலகட்டத்தில் ஈஸியாக இன்றைக்கி அவங்க சிறு தொழில் செஞ்சிட்ருக்காங்க அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அவங்க பெரிய லெவலில் ஆண்டர்பிரனர்ஸாக ஆகக்கூடிய விஷயம் வந்து சாத்தியமான ஒன்று தான் இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா நேஷ்னல் பாலிசி ஃபார் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் விமன் அப்படின்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் வந்தது அப்புறம் டிராஃப்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்தப்போ அதில் அவங்க சொல்லக்கூடியது என்னென்னா நாம் விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுங்கிறத வார்த்தையால் சொல்லி கொண்டே இருக்கிறோம் அதை செயல்படுத்த வேண்டும் என்றால் தேவையானது என்ன ஒன்று நீங்கள் எங்கே டேட்டா வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா கூட ஜெண்டர் பேஸ்டு டேட்டாவாகவே இருக்காது இதுக்கு ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு உதாரணம்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே நடந்துகிட்டே இருக்குது நம்ம டொமெஸ்டிக் வயலன்ஸை பற்றி பேசிகிட்டே இருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வேயில் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் உங்களை துன்புறுத்துறாரான்னு கேட்டாங்கன்னா ஒருத்தருமே சொல்ல போகிறதில்ல அதுக்கான பதில் துன்புறுத்தினாலும் கூட பட் இந்த என்எஃப்ஹெச்எஸ் சர்வேல கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஃபார் விமன் அது ஒரே ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்டோம்னா அது ஒரு வழி இந்த டொமெஸ்டிக் வயலன்ஸை நாம் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இதை தான் நாம் என்ன சொல்லுவோம் ஜெண்டர் சென்சிட்டிவ் ஜெண்டர் பேஸ்டு டேட்டா வேணும் மொத்தம் பொதுவாக ஒரு டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து விமனுக்கு என்ன வேணும் என்ன வேணும்னு கேட்டால் விமனுக்கும் தெரியாது மற்றவங்களுக்கும் தெரியாது ஆன் த அதர் ஹேண்ட் ஜெண்டர் சென்சிட்டிவாக ஒரு டேட்டாவை நாம் கலெக்ட் பண்ணோம்னா அதிலிருந்து நமக்கான தேவையை நாமே அறிய முடியும் இதோட சார அம்சம் என்னென்னா இன்றைக்கி நாம் ஒரு உறுதிமொழி எடுத்து என்னால் இயன்ற வரை ஒரு பெண்ணின் முகத்தில் புன்சிரிப்பையும் ஒரு மாற்றத்தையும் அவளுடைய வருங்காலத்தில் ஒரு மாற்றத்தை 
ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சிறு மாற்றத்தை சிறு செயலை இன்று செய்தேன் அதை நாம் இன்றைக்கி பண்ணிட்டோம்னா கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் நாட்டு வளர்ச்சி எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் ஹேப்பன் ஸோ மீண்டும் ஒரு முறை எனக்கு இந்த வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி வணக்கம்